是杜女士的丈夫吗？你的太太出车祸了，现在正在抢救。有了吗？啊，还没。等死了再通知我去收尸，我很忙。鞋给签了，竟然什么都没要，这个人在搞什么鬼？冷总，夫人把协议给签了，只是在协议上，夫人在财产分割这一块做了些修改。什么？想我给他爽了吗？不是，夫人啥都没要。真什么都没要，昨天还哭着吵着不离婚呢。而且，夫人把冷氏集团百分之五的股份无偿转让给了您。冷山，喝水。放那儿吧。哦。我可以娶你，前提是你能把老爷子给哄好，这样，等我继承了老氏，可以多分你一份。这个人在搞什么鬼、啊？我妈要三百万帮杜家，疼，好疼啊！记住了。我什么都不要，我是真的喜欢你才和你在一起的。真的什么都不要。我妈要三百万帮杜家，不过我会还你的。不用，把这个签了，我给你十倍。离婚协议书？可是我们还没有结婚啊。女人，你来，不就是想要这个？这个女人在搞什么鬼？他们想吃天鹅肉啊，都是藏着掖着，你这一露脸啊，真是恶心他妈给恶心开门呐！你说什么？我给你脸了？嗯？你嗯你放开！您送再多也不是被扔掉。公司规定。你说什么？我给你脸了？嗯？现在不着敲门吗？冷山，这是我亲手给你做的鸡汤，你尝一下。放到那边，以后没有的允许，不许来公司。哦，<笑>是我做错什么了吗？公司规定。老公，他是谁啊？夫人您好，我是总裁的贴身秘书王秘书，害您白跑一趟了，辛苦了。不辛苦，不辛苦，你才辛苦。还不快走，当公司是你家吗？那王秘书，麻烦你把鸡汤热一下，然后叫总裁喝，我就先走了。
，你再动两下，信不信我把你下巴给卸下来？你放，你放开。我说你们冷总成天不回家，原来是在办公室里金屋藏娇啊！可惜你们冷总眼光不行，你这样的他都不嫌弃，真是饥不择食啊！夫人，你误会了，我只是冷总的秘书，我跟总裁不是你想的那样，是吗？我刚刚也只是开个玩笑。王大秘书不会生气了吧？别那么小气哟。不会生气，您不误会就好了。冷山那个人虽然眼瞎，但也不至于什么货色都看得上。夫人，你怎么能说总裁眼瞎呢？对，他确实不瞎，不然也不会让你去接待那些包工头、黑大哥、暴发户。人丑就得会来事儿，谁给你的勇气，敢管我的事儿？够！谁让你来搞事？这个崔教师，我很生气。那，赶紧下班，赶紧回家。得寸进尺，我很生气。真是开不起玩笑，谁想来你公司啊？我来就是想告诉你，钱和股份我都不要。离婚协议我已经签好了，距离民政局下班还有一个小时，现在去还来得及。股份，别动我！为了跟我离婚，你可是愿意分我一半的身家。现在我同意离婚了，你却不动了。怎么？现在发现我这个老婆还不错，舍不得离了。今儿，赶紧办完，赶紧回家。你竟敢在外面偷男人！我跟了你一年，你居然这么想我？好啊，离婚，到底去不去？冷总，别生气嘛！再把他要过来，就是了。<笑>爷给你百分之五的股份，我愿意花钱买，不用在我面前装大。冷总，要不是你啰嗦，离婚证都领了，你觉得我装什么大方？装给谁看啊？你吗？你配吗？难道你真的要离婚？什么都不要？对，我就是要离婚。我给你的那些财产，还有那些股份。那可价值值几个亿！稀罕，我在民政局等你。冷总，别生气嘛！为这么个女人不值得，需要我帮你安排车吗？冷总，你领带歪了，我帮你整理一下。明天去财务，把工资领了。不想再看见你。啊？明确的时间来领证。A I D S 研究组负责人，我的时间不是用来被浪费的，我已经到民政局门口了，请你给我个明确的时间来领证。你在教我做事。行，有本事你永远也别来。你，邮储公司总裁。杜鹃发小，心脏病特效药 ，AIDS 研究组负责人。庄奇，杜家的上门女婿，杜母死后很快就把一个女人娶回了家。晏淑慧，我的继母。没想到我妈没死前，两人就混在了一起，可恶！哎，你说
，这杜鹃继承的股份是不是也给你啊？你可是他爸呢。放心吧，等他过完生日，再把他要过来，就是了。<笑>你回来啦？怎么也不跟妈妈说一声呢？你这是火药了是吧？你敢吗？哎呀，娟娟，你回来啦！怎么也不跟妈妈说一声呢？这是我家，我想回就回，怎么，还需要提前通知你一声吗？娟娟，你这么看着我是什么意思啊？没什么，只是觉得你比我上次回家看到的又丑了一些。你，你说什么？我说这一身不适合你，穿起来好像土鳖。你，你说什么？从小到大我对你不够好吗？我是短你吃穿了呢，还是打骂你了呢？这么说我，你倒是想啊？你敢吗？够了，杜鹃，你这是火药了是吧？他可是你妈。嘿，别，他可高攀不起，他只是你另娶的继室。跟我可没什么关系，要不现在就扔了吧。那他找的事儿该怎么说啊？你怎么说话的啊？你今天故意找事是吧？我找事，那他找的事儿该怎么说啊？哎，哦，我我说亲爱的啊，这有钱门不走。后门啦、啊！你懂什么？现在被别人看到不好。哎呀，吓死我了！我说你怎么把这老女人带过来了？真扫兴！你怕什么？就一个植物人嘛！哼，要不是为了接管杜氏那点股票，我早把他丢海里去了。呸！要不现在就扔了吧。看着都心烦，那老爷子不是已经答应你娶我了吗？关键是杜氏还有几个小股东，我呢是他的合法老公，只要等他死了，我就成了杜氏的大股东。我看到时候，还有谁敢拦我？好坏呀！<笑>那你小学读的那个礼仪都读到狗肚子里去了吗？哎呦，亲爱的，你好坏呀！<笑>男人不坏，女人不爱吗？走，内奸情。<笑>哎呀，娟娟，要是妈妈做了什么事情让你不高兴了，你要直接跟妈妈说，别说这些话，惹我们伤心了，好吗？心情不好，发泄发泄。你们吃我家的，用我家的，也没做出什么贡献。让我出出气，就当抵了这十几年的饭钱了。是我从小太惯着你了吗？啊？你什么时候变得这么尖酸刻薄？眼前这个人就是你的继母，知道什么叫尊重长辈吗？你小学读的那个礼仪都读到狗肚子里去了吗？娟娟，她不是说了吗？她是心情不好，要怪你就别怪她了，要怪就怪我没有好好的。我妈在的时候，你敢这么对我吗？哎呀，你看到了没？她都怎么样了，现在还在维护着你，你是怎么对她的？维护我，恨不得让我现在就滚蛋吧。你就跟你那个亲妈一样，蛮横泼辣，无理取闹。张琪，你再敢说我妈一个字，她的股份，你一个子也别想拿到。你，你敢打我？你还想打我？我妈在的时候，你敢这么对我吗？你妈走的时候，你也不是这样。现在她走了。你越发没个人样，我是你爸，我我就不能赶快管你吗
。这么热闹，哟哟，小沙你也来了。听听说娟姐回了娘家，我就过来了。我来你家，可不给我倒杯水啊？我就要让他去动刀。人家娟娟啊，是越来越不像话了。啊，哎，算了算了，小三，你也别跟娟娟计较了，都是一家人，娟娟她还小呢。妈，这就去给你倒水。别动，我就要让他去动刀。客人来了不招待，真要是不在乎，何必苦苦不待？哎呀，小三怎么能算是客人呢？来来来，先坐下。哎，我跟你说，小三啊，人家娟娟啊，是越来越不像话了。为什么他一点也不在乎？难道他对我真的没有任何想法？以前求你看，你都不看，现在离婚了，都稀罕起老娘了。看吧，他都说了些什么？你说的这些，你会问他我有没有冤枉他？对呀、啊，是我说的。岳父的家教还是真严啊。不严不严。<笑>我自己的事情我自己。我的意思是。娟娟只是说了实话而已，我让你俩生这么大的气，我自己的事情我自己来。小山，你是不是也觉得我不应该在这里？难道不是吗？你不觉得？你应该道歉的，小山，不管怎么样，慧慧也是你岳母，你不觉得你说这个怪话太过分了吗？岳父这是在怪我，帮助我自己的老婆欺负岳母吗？如果我帮助岳母欺负我自己的老婆，岳父是不是该担心了？我不是这个意思，只是你不觉得娟娟说的话实在太过分了吗？过分吗？她这个冷家的少奶奶说就是白做了。当年出轨了呢？过分吗？她是我冷山的老，冷家的少奶奶。如果连这种自由说话的权利都没有，她这个冷家的少奶奶说就是白做了。更何况。这位燕女士，也不是我正经的岳母。小山，你怎么能这么说呢？我们都是一家人。抱歉，我们不熟<咳>。今天这事，你叶阿姨不跟你计较。作为晚辈，你最好别得寸进尺。都嫁出去的人了，总不能笑话我们庄家没教养吧？你会笑话我们家的教养吗？不会，听到了吗？他说不会，倒是你，没有少奶奶的命，可别有少奶奶的病，小心招人烦。我本来就是杜家少奶奶，你说什么？没没没什么没什么，你叶阿姨说是庄家少奶奶，她嫁给我这么多年也是苦了她了。你，你，你，慧慧，你先别激动。我还以为爸爸你背着我妈妈当年出轨了呢。记事就是记事，时时刻刻想想，你现在的一切都是谁给你的？是我，懂了吗？你，你，你，慧慧，你先别激动。我们先到房间里面去休息一下，我帮你叫救护车。人都被你气病了，回去看看吧。我挺好奇的，你的血就这么冷吗？也有热的，只不过被消耗光了。你来的正好
别省得我去找你了。离婚证你打算什么时候去办？一边催着我离婚，一边又对我投怀送抱。杜小姐这个欲擒故纵玩得很溜，很溜。也是对我投怀送抱。我这不叫投怀送抱。人在遇到危险的时候，会本能的抓住离自己身边最近的东西。能总可千万别跪了。还是说，冷总也是对我投怀送抱？我这不叫投怀送抱，叫夫唱夫随。你放开我！我们已经离婚了，放手。手续办了吗？要离婚的是你，现在我签字了，你又说不离了，还跟一个准前妻在这搞暧昧，你说你是不是犯贱？还有什么事吗，冷总？除了离婚，我们就没有其他可谈的了。心都死了，还谈什么？也彻底让我死心了。姐，来啦！来来来，坐。你不知道，听到你要跟冷山那个混蛋离婚，我就控制不住想要庆祝。你怎么想的？哎，这可是队友九十六度伏特加的酒，嗯、全干啦！没事儿，其实吧，我早就知道永山不爱我，之所以之前拖着不离，也许只是有些不甘心罢了。我一定打断他的腿，直到最后一击，也彻底让我死心了。再拖下去，也没什么好结局。这你这么好的姑娘，早该跟他离了。要是有人敢这么对我，我一定打断他的腿，拿着他的家产，天包养一个小奶狗。嗯、喂，混蛋！小山，怎么了？嘿嘿，娟娟，这瓶酒全让你喝光了，你不要命啊？我才不会喜欢他了呢！我这么喜欢他，姐姐，连你也不喜欢我了吗？不会，娟娟这么好，姐姐最喜欢你了。我这么好。为什么冷山都不喜欢我？我这么喜欢他，为什么他都不喜欢我？他怎么能盼着我死呢？我这么喜欢他，我这么喜欢他。不哭不哭，他冷血，他混蛋，我盼你喜欢。嗯。<笑>难怪他不喜欢我，他是混蛋，我是好人，不同属性，当然。
不能在一起啦，姐姐，我决定了，我不喜欢他了，我不喜欢他啦，我才不会喜欢他了呢。好好好，咱们不喜欢。你就不让你来吗？看到他，我就用酒瓶捶爆他的狗头。我才不会喜欢冷山那个混蛋呢！我才不会喜欢冷山那个混蛋呢！下次再让我看见他，我就拿酒瓶捶爆他的狗头！哎呀！哎，你怎么跑了呢？你看这儿，还行吗？还叫医生啊？臭小子，你敢吼我，你活腻了？啊，冷山来了！啊，那混蛋在哪呢？让他过来，老娘要锤爆他的狗头！动、哦，坐好，别动。你这是干嘛呢？不是不喜欢杜鹃吗？瞧你那紧张样，做给谁看呢、啊？你知道他为什么喝醉吗？是因为摆脱你了，太高兴了。你说说你，被前妻嫌弃成这样，你做人别太失败了。不是嫌弃，只要我不听，他永远是我。你这是冷血久了，良心发现，热血沸腾了。我做事不用你教。给他戴绿帽。姐姐，我想到一个超级棒的主意，一定能让鲁混蛋。气了升天，你说什么主意啊？我有好多好多钱，超级超级多钱，嗯，我可以去包养好多好多的男模，每天睡一个，给他戴绿帽，嗯。看到自己头顶绿油油的，一定会气得升天。来呀、啊！嗯，姐姐，你说我的主意棒不棒啊？每天睡一个，给我戴绿帽。哦。那是这么想的，我决定了。嗯，第一次给水果是给，一会我就去约一个。啊，王妈，渴，给我拿杯水。行了。你给我换的衣服？对呀、啊，自己换了，还擦了。你还干啥呢？脸这么红，是你想干嘛？你不会是想用色相勾引我，想挽回我吧？来呀、啊！冷山，你要干嘛？你走，你行不行啊？来呀、啊！陈总想要，我自然得奉献奉献啊！一次两百万，怎么样？玩不起就别玩！我要换衣服了，陈总是不是也要看看啊？啊，免费的，我当然要看了。陈总，你行不行啊？杜鹃，你这是找死！是啊，我都死过一次了，不用找。倒是你，不会真的被我说中了，恼羞成怒了吧？杜鹃，你以为我的忍耐是无限的吗？哪用我以为啊
世上夫妻哪有像冷总这样结了婚还跟老婆分房睡的呢？太监再着急，三千佳丽也没他份哦。你要干嘛？看样子，我冷山这一年没让夫人满意，夫人对我产生了怨言，正好，只要我今天都有空。你行，你全天下最行，好了吧？<笑>现在知道错，晚了。冷<笑>山，你别乱来。我乱来。你一大早上，你这么多激将法。不就是想跟我进行深一步的夫妻交流吗？很不巧，我这个人最经不起激，尤其是关于男人尊严方面的问题，我必须好好澄清一下。什么时候开始遮遮掩掩了？好还是你？看你样子不错吧？本少，允许你爱上。今生今世，来生来世，绝不可能。洛宾。你好好躺着，别动。你昨晚把脚扭伤了，这么好看的腿，可别残废了。那冷总可得赶紧跟我离婚，要不然我残废了，下半辈子可就得靠你养喽。楚雪，你认真的吗？怎么，怕我讹上你，还是怕我对你纠缠不清，影响你接下来的桃花运？我不明白你在说什么，冷总，我一直以为你很诚实，对我说话都是喊打喊骂的，什么时候开始遮遮掩掩了？你伤还没好呢。谁才是真正的主人？放心，我有自知之明。洛宾来了，正主来了，我该让位了，以后别找我。出去。我换衣服。娟娟，你去哪儿啊？你伤还没好呢。喂，对前夫也不用那么着急吧。臭小子，你还愣着干什么？杜鹃都被一男的给接走了。他可说过。要用钱一天包养一个小奶狗，你真想家里长出一片草原啊？杜鹃这匹野马没草原，它怎么跑得起来？老子呢？哎，你又去哪儿？骑野马。我要让杜鹃知道，这片草原，谁才是真正的。你要离婚了，很奇怪吗？不是，你是怎么想通的？痔疮割了，自然就通了。虽说有点疼，不说这个了。实验室那边怎么样？哦，挺好的。冷氏集团也在开发这个项目，听说还有个什么国外的，什么洛氏集团也加入冷氏一起研发，有没有什么内幕？<笑>洛氏，冷山前女友。冷家正牌少奶奶回来了，跟我斗，他配吗
，听说洛氏集团很有实力，你别不当一回事啊！怕什么？野鸡公司一个，要不然会在国外想着回国发展。也是啊，要不是你这个大才女离开实验室去谈什么无脑恋爱，实验室的进度怎么会那么慢呢？<笑>哎呀，反正你也要离婚了，赶紧回来上班吧。还不到时候，我失去的我一定要拿回来。你，夏超，是你。那我现在可以追你了吗？哎哎哎哎！哎，鲁山居然不来接我。你这是什么态度啊？你撞了别人车，你那么嚣张？切！站住！你撞我的车，你想走？你是不是去了一趟国外变傻了？拐弯让直行，科目一考过了再来找我理论吧。你一个替代品那么嚣张，我今天就替老家教训你！你这样敢打我？怎么啦？你是皇亲国戚，打不得吗？上一个敢打我的人都已经住进 ICU 了，你要不要去一起挂个号啊？道歉。什么？三哥，他打我。怎么回事？也没什么大事，就是刚刚我拐弯的时候，他就直接撞上来了。我跟他讲道理，他就。他就直接给了我一巴掌。你打他了？是啊，怎么啦？给老相好出头吗？有什么病，医药费算我的。还有，是他撞的我，请他叫保险公司来，顺便把我的车修好停回家，谢谢。冷总还有什么指教？道歉。什么？打了人，什么都不说就想走，你不觉得欠他一个道歉吗？嗯，自始至终都没把我放在眼里。我要是不呢？不道歉就不能走。冷山，脑子不用的话就捐了，反正安你头上顶多当个装饰，没什么实际用处。咱们啊，不跟他一般见识。他是我老婆，管好你的女人，别再惹我。对了，请把我的车照顾好。山哥，这什么人啊？他撞了我的车，他还骂我山哥，做了错事还那么嚣张，我真的没见过那么没素质的人。山哥，咱们啊不跟他一般见识。你强行转弯撞到车上，本来就是你全错。山哥，你怎么帮个女人说话呀、啊？她是我老婆，你交保险了吗？我老婆的车，你得赔。那我交保险，行了吧？保险公司的车还没到呢，你就走了、啊？然后呢？我都没有车回去，你就不能送我一程吗？娟娟说的对，你就是个狗东西。你已经穷到没有钱打车的地步了。山哥，你是不是生我气了？是不是气我当年不辞而别啊？是挺生气的，你刚刚污蔑我老婆。还颠倒是非，我不该生气吗？他打了你，就当做是个教训，以后别惹他。哎，你等脑袋是让驴给踢了吧
，是你让杜鹃给洛丁那个绿茶婊道歉的。嗯，我让他，他咋人了？你知道发生什么了吗？你就瞎逼逼。我知道啊。你知道个屁！洛丁他刚回国他就搞事情，是他撞的杜鹃，好不好？所以我让他交了保险，全额赔偿。娟娟说的对，你就是个狗东西。你想好了，让洛冰这种搞风搞雨的女人进家，家里还能安宁吗？你放心，她绝对进不来。哎哎哎！我下面给你吃好不好？老弟，女人是要哄的。娟娟多好个女孩啊，人家那么爱你，她对你好，你不理。人家不要你了，你还起劲了，你这不是犯贱吗？哎呀，行了行了，你有这时间呢，还不如去给我找个姐夫呢。啊，担心我干什么？哎，走了走了。哎哎。拉黑我。下面给你吃。杜鹃，你竟然敢在外面搞男人，搞死了吗？我找不着男人，关你什么事啊？杨总是来跟我谈离婚的吗？除了离婚，我们就没有什么别的可谈的吗？不然呢？你身边的男人是谁？杨总花了一年的时间，不是还没有找到除了离婚外还能跟我聊的话题吗？你身边的男人是谁？你说我们家阿楚吗？他可是标准的直男，对你没兴趣。冷总没事我就挂了，以后别给我打电话。没有面条了，泡了碗面给你吃。哎，冷山电话，记得不清啊。看来他是吃醋了。吃醋。你以为写小说呢？大总虐恋，况且他前女友回来了，来让位了。如果冷山放不下你，你会考虑重新跟他在一起吗？不会。阿楚，我累了。嫁给冷山这一年，我真的累。每天我都等他回家，从来没有等到他。我盼着跟他说话，甚至。比我做出一项科学成就还要难，不可能再爱了。我选择和你在一起。早知道爱他那么辛苦，我早就该放下。太痛了，不可能再爱了。如果我选择和你在一起，你愿意吗？哎，你干什么？你调查我？你来干什么？私闯民宅犯法？你还闹到什么时候？老山，要离婚的是你。现在你跟我说我在闹。不过，我说我不想离婚。为什么？我说，不然不想离婚了。我在耍我。不是耍你，只是突然发现离婚太麻烦，这样过去。挺好，环保套餐，听过没？滚！我觉得很不好。老山，你以为你想离婚，我就得配合你离婚啊？你不想离，我就得乖乖的回去跟你复合。我正式通知你，不是你要离婚，而是我要跟你离婚。如果你不配合我办离婚手续，那我们就法院见。好啊，两年，我等得起。行，那冷总就等着批发绿帽子吧。环保套餐，听过没？杜鹃，你可以得寸进尺。是你别太自恋，你哪里来的自信？觉得我杜鹃非你不可
你给我点甜头，我就得对你上前摇椅，好吗？你搞清楚，现在是我杜鹃不要你，不是你不要我。从现在开始，立马从眼前消失，滚！走吧。舅爷，你怎么了？舅爷，就算我现在把他交给你，他也不会再爱你了。为什么会这样？为什么会这样？啊？娟娟有家族心脏病，情绪过于激动就会这样。袁总，你不知道吗？你们已经离婚了，别碰他。只要我不签字，他就还是我老婆。那你为什么要提离婚？你管得着吗？因为你仗着他喜欢你，绝对不会轻易跟你提离婚。你才那么有恃无恐的提离婚去伤害他。住手！但你没有想到，他那么轻易就答应了，所以你害怕了，你开始烦躁不安了，才一直拖着不愿意去离婚，是这样吧？啊！你闭嘴！冷暴力也是暴力，你伤他那么深。你也死心吧！现在，请你立刻、马上滚出他的世界，可以吗？阿楚，我我好难受。别碰他，娟娟，他喜不喜欢我不重要，我喜欢他就够了。我太太现在需要去医院，你可以把他交给我。就算我现在把他交给你，他也不会再爱你了。阿楚，这是哪儿、啊？你怎么在这儿？好渴呀！阿楚，阿楚，你来干什么？我听说嫂子病了，我来看一下她，顺便和她道个歉。不用，我们自己家的事，用不着外人来管。永山。我知道当年是我不对，我知道错了。我不求我们还能在一起，可是我希望我们还是朋友。你别对我那么冷淡，好不好？罗冰，我郑重的跟你说一遍，我不管你存了什么心思，我都不想你掺和到我的生活里来，懂吗？我后悔了，冷山，我当年不应该跟你赌气，离开你，你给我一次机会好不好？不要对我们那么残忍，好不好？冷山，冷山，你真的那么绝情吗？我们做不成爱人，真的连朋友都做不了吗？你怎么想，不关我的事。但是，别让我逼你自重。嗯、杜鹃，你别太过分了，而不是在跟你赌气。当着自己男人的面给其他男人打电话，杜鹃，有礼貌吗？你送我过来的？怎么，不是他送你？失落了。你是怎么做到一边给前妻送温暖，一边跟小情人搂搂抱抱的？你都看到了。嗯，看到了。有什么想说的？郎才女貌，天生一对。杜鹃。你知不知道，你这么说话，并不会太让人觉得有意思。难道冷总觉得我应该一哭二闹三上吊？冷总真就这么想让我去死吗？杜鹃，你别太过分了。冷总打算什么时候去办离婚手续？我好给那个小情人挪个位置。毕竟现在名不正言不顺的，就在外面风流快活，传出去对洛小姐和冷总的名声都不好吧？我说，我和他没关系，你信吗？关我什么事？你就这么盼着要离婚吗？冷山，一年多了，我真的累了。要我说几遍，你才相信，我是真的要跟你离婚，而不是在跟你赌气。嫁给你是我的错，我成全你。那你的意思，是我在跟你赌气吗？在这段婚姻里，我有错。如果当初你爷爷逼你娶我的时候，我能拒绝
我们两个都不会走到今天这个地步。这一年，你对我冷淡，我不怪你。所以，你当初不觉得是错误，就不顾一切的嫁给我。现在认识就是错误，你想退出？杜鹃，你凭什么？觉得你想怎么样的时候，我都得配合你。我承认我不顾你的意愿嫁给你是我的错，但你要是不答应，我能把自己塞给你吗？你怪我不拒绝，那你自己当初为什么不拒绝？你别给脸不要脸！你不能好好说话吗，杜鹃？我纵然有错，可你也不是全然无过，没必要摆出这副受害者的姿态，最起码。我还有纠正的勇气，而你呢，把自己当受害者，是还想保留这段错误的婚姻，对我进行冷暴力惩罚吗？我不爱你了，你装什么蠢？犯贱吗？好，既然你这么盼着离婚，我成全你。美女，出来玩了。你要不要洗衣？别约我。现在你满意了？很满意，谢谢冷总配合。杜鹃，总有你求我的时候。不然，外面冷，冷总让我送你回去。美女，出来玩了。哟，冷少爷在啊？啊？这是去约会小情人了吧？手续还没办下来，就这么着急跟野男人搞在一起了？哟，冷总这话说的，要不是冷总耽搁了。我们家娟娟孩子都满街跑了，你不心疼她冷，我心疼，我还不能给她披个外衣，阻挡一下风雨吗？啊，拜拜啦！我这个爸爸在杜家捞走了不少资产。哎呀，累累死本少爷！之前让你查装齐，查出什么没有？查到了，他名下有一家运输公司，还买了个岛建厂，生意不错。买岛建厂，看样子我这个爸爸在杜家捞走了不少资产。行了，很晚了，赶紧回去睡觉吧。明天一早我还得去离婚呢。我说你也太势利了吧！啊，你刚用完我就把人家甩了。哎呀，你说这么晚了，又那么冷，你还让我回去？要不今晚我陪你？矜持点，我可是已婚少妇。你不觉得现在给冷山那玩意戴个绿帽子很暖和吗？行啊，把裤子脱了。我走。你反悔了吧？我可以再给你一次机会。有你求我的时候。哦。我还要洗澡。速度 OK。白天的洗什么澡？我说冷总，你心可真大呀！都离婚了，家里密码锁也不换一下。你好像来早了吧？哦，我知道，你反悔了吧？可以，我可以再给你一次机会。我怕冷总贵人多忘事儿，忘了今天要去办离婚手续，特地过来接您。怎么，你怕我反悔不离婚？有些人的幸运在我这里不是很好哦。杜鹃，才短短几天时间，没想到给了你这么大的自信，让你觉得我会跟你继续纠缠不清吗？冷总。
你可是有前科的人，不会又想反悔了吧？自作多情。好，有气魄，那就走呗。谁反悔，谁永远不举，怎么样？杜轩，有你求我的时候。哎，你站住！这些钱我要了，可以再考虑考虑。你们离婚？对，离婚，要不要？不用，都已经冷静一年多了。你要不要？他也不用，要不然会不举。我也不反对。财产分割也是确认了吧？女方获得男方名下财产各一半。啊？什么？这是怎么回事啊？女方觉得少了，可以再考虑考虑。我说了，我什么都不要。这几百个亿，你要是不要的话，这个婚我也不离了。几百亿？我就是不要，那是你冷山的钱，跟我有半毛钱关系吗？你非要把这些钱塞给我干什么？夫妻共同财产，离婚自然要给你一半。我不想让别人觉得是我占了便宜，那大可不必。哎，你站住！这些钱我要了，钱吧。你拿我那么多钱，准备干什么？有些人该收拾了，杜家的东西可不是那么好拿的。这是要出去散心呐？风险太大，赌一赌吧。这礼不就完了吗？哎，娟娟，这刚跟小山离婚，这是要出去散心呐？我都离婚这么惨了，阿姨你还一次次的提，是存心往我心口上撒盐吗？娟娟啊，你看你都快二十岁生日了，你要这么一走，你妈妈委托信托基金保管了百分之四十的股份，你看该怎么处理呢？先放着吧，我暂时重点放在我的事业上，没什么心思去管杜氏的事。哟，娟娟，你这还有事业呢？啊，你妈的意思是，你想干什么就干什么吧，反正爸是有钱，要是缺钱的话，我可以全力支持你。谢谢爸爸，不过就不用了，就你那点钱还不够塞牙缝的。你创个业能用多少钱呢？再说了，爸的钱还是能够支持你一下的嘛。我算算，前期投资几十个亿吧，风险太大，赌一赌吧。什么？几十个亿，那庄家的股份岂不是要被你败光了？什么时候股份成你们庄家的了？吃着碗里的，看着锅里的，还想霸占厨房？爸，你说，杜家什么时候成庄家的了？你吃我的，住我的，你还敢吃我？你俩谁高价谁得啊？你就说那几十个亿的启动资金，你要从哪拿吧？我都跟丛叔商量过了，等我接手了我妈的股份，就把她的股份卖了，然后这些钱就拿来创业。娟娟，你可是你爸的亲生女儿，这些股份你不给你爸爸，怎么能给外人呢？就是嘛。对我来说，你也是外人。你，你就是个养不熟的白眼狼。吃我的，住我的，你还敢指我？手不想要了，信不信我现在就给你砍了？够了，别吹。娟娟，你阿姨就是有点着急，说错话了，你别跟她生气啊。娟娟，你老实跟爸说，你真要把股份给那个陆虫？不是给，是卖。这股份要是真给陆虫了，那么这杜氏集团就应该改叫陆氏集团了。无所谓了，反正杜家又没有儿子，陆叔能给我钱，我就给他喽。我也能给呀、啊。嗨。那太好了，不如等股份下来了，我通知陆叔，你俩谁高价谁得，怎么样？啊？啊！你一定要给我拿下。现在你家是不是很空？就这么定了，你们可以走了。啊？走？我都给你们收拾好了，既然你们不喜欢我，从此以后杜家我一个人住。我欢迎你们，杜鹃，你敢？我撕了你小狼蹄子！啊、<笑>听说你把你爸张琪赶出门了。
什么时候变得那么狠心了？你怎么说我的？哪里狠心了？那是必须的，一看呢、啊、就跟我一个路数。哎，现在你家是不是很空啊？要不要我帮你去住呀？少贫嘴！你给我把张琪盯好了。他一定会出售他名下的那些东西来买我的股份，尤其是那家运输公司，你一定要给我拿下。到你了，冷山，我觉得我们得好好聊聊。我有说请你吗，山哥？我堂堂邮储集团董事长，楚家大公子，给你当司机，你的面子可真大呀！啰嗦，我只是不想自己面对冷山那个混蛋。我去上个洗手间，顺便拿个资料就走了。冷大公子，我在你办公室，快点过来给我沏茶。你没事往我这跑干什么？陆轩没跟你一起吗？我说，你们冷家的待客之道就是让客人干坐着吗？我就想喝冷总给我沏的茶。有话说有屁话，我赶时间。陆娟把庄喜夫妇赶出家门，你知道。然后呢？不是我说你脑袋被驴踢了。至少我不会像某人每天穿个这么骚的衣服，去勾搭别人家的夫人。我说你的托尼老师神经色盲啊，他应该给你染个绿。行了，赶紧说正事庄奇被赶出去，我觉得他不会善罢甘休，他一定会想办法报复杜鹃。如果只是一个庄奇，我根本不放在眼里。但是洛宾突然回国，你觉得这是偶然吗？姐姐，要是你喜欢啊，我买给你。哎，怎么都在这儿？勾引杜鹃的那个小粉。嗯，够了。山哥，带我和姐姐去逛街。他身上一条项链，哎，可好看了，啊，就想把那个项链定了。姐，你们两个什么时候搞一起？只是在路边偶然遇到。今天人那么齐，我请咱俩吃饭吧。我就不去了。哟，我以为是谁呢？哦，勾引杜鹃的那个小粉。我说怎么那么骚呢？原来是从国外回来的福利。我可没说请你去吃饭呢。不嫌丢人，我还嫌丢人呢。嗯，够了，楚公子，今天有空来这儿，有何贵干呢？早就听说冷家有一位千金，绝世无双。今日一见，果然是美女。美女，出去喝两杯吧。小子，管好你的嘴。杜鹃呢？拿洗手间了。等杜鹃回来，一起出去吃个饭。我也去上洗手间。别怪我对你不客气，啊，疼！我是很喜欢教他做人。站住！你没看到我在这儿吗？看到了。你看到了还敢无视我？怎么？还需要我再赏你一耳瓜子，证明我看到你了吗？你，你什么你？你算哪根葱？我给你打招呼，你配吗？敢这么和我说话，别怪我对你不客气。啊，确实怪我，怪我以前太惯着你了，让你没认识到自己到底是个什么玩意儿。你，啊，疼！我最讨厌别人用手指我，通常面对像你这样没礼貌的人，我是很喜欢教他做人的。你想不想领教一下？你放开我！你敢这样对我，我告诉山哥。你真的要告诉冷山，我打你？没错，我就是要告诉他。啊，对不起哦。你这样敢打我，他就会理你啊。哥，他打我，你你再打我一下试试。我还真是第一次见，有人居然提这么特殊的要求。不满足你，我都觉得对不起你啊！教你个乖
，下次在挑衅别人的时候，先看看自己扛不扛揍。我来就是告诉你，你已经被山根离了。你趁早死了个心吧，他不会帮你的。原来冷家千金也喜欢打高尔夫球。偶尔去。要不我们现在去吧？吃饭嘛，我请。停。杜鹃是不是很久没走了？我去看一下。去吧。好怕怕哦！你快去啊！山哥喜欢的一直是我，你只不过是个替身而已。你以为离婚后动不动出现在山哥面前，他就会理你啊？你越是在他面前晃，他会越觉得你恶心、讨厌你。山哥，他打我，你快帮我报仇！没见过这么贱的，非要送上门来找揍。我倒是不知道，冷总居然还有这种特殊癖好。出去！我说了，出去！听不见的。前妻堵在厕所门口壁兜，冷总不嫌臭吗？我倒是不知道，冷总居然还有这种特殊癖好。离婚后我才发现，我的前妻这么优秀，能文能，我都有点后悔离婚了。你们男人都这么贱吗？得到的时候，再好的女人也不珍惜，等失去了，就发现前妻哪里都好。就连暴力都能被解读成能文能武，你不嫌恶心，我还嫌脏，碰到你真是倒了八辈子的霉。大半夜的，什么事啊？发病发了。你要继承了百分之四十的董事股份，他们要搞事情。姐姐，杜鹃那那个贱人，他打我。够了，洛冰，干脆留在国外，别回来了。姐姐，你怎么这么说我呢？我也是为了冷家的名誉着想嘛。你什么时候成冷家的人了？哎，我要你管呐、啊！姐姐也在。哟，怎么，刚刚在厕所挨了那两巴掌还不够爽，还想要我再补你两刀？姐姐，够了够了，这是公司，成何体统了？一会儿你快吃饭吧。我就不吃了。这里骚气连天的，我可吃不下哦。不是，我们走吧。姐姐，我今天就先失陪了，改天我们两个再聚一下。我觉得庄奇被赶出家门之后不会善罢甘休，他一定会想办法报复杜鹃。你觉得洛冰突然出现是巧合吗 ？SB 冷山茶五角的小鹿，大半夜的，什么事啊？爸被你扒了，你能不能好好说话？哦、oh. ，你爸跟你的继母年轻的时候那点事儿，你知道了吧？你要继承了百分之四十的董事股份，小心点，他们要搞事情，能不能上市就看你的了。都这么爱装逼是吗？啊？<笑>没了。完了，你是不是有话说？不是我没话说。有话就说。太好开口了。明天到我办公室去吧。实验室到了，杜大小姐。哦，医生科技遇到麻烦了，不得已求到了我。这次啊，你得好好干呐。咱们这个项目能不能上市，就看你的了。医生科技，冷氏集团那个。嗯，这次啊，给的钱还不少。怎么？你怕了？公私分明，我还是知道的。再说了，那个家伙也不一定在。那个，你就是有鼠集团派过来帮忙的教授是吧？啊，我姓沈，是这个项目的负责人。用不用我给你介绍介绍这个项目是怎么回事啊？啊？<笑>
，不用了，我之前看过，都记在脑子里了。现在这小姑娘都这么爱装逼是吗？啊？<笑>装不装逼，一会你不就知道了。有话快说，有屁快放。问题就出在这组数据上，我把辅料换成了 CNS 钠进行操作，情况良好，接下来就按照这个方案进行实验。哎呦哎呦，杜教授，你可是帮了我大忙了。这样，那个为了感谢你，今晚上我请你吃饭。哼<笑>，下请全吃饭了。哎，夫人，你拿来。夫人，吃饭啊！我请啊。爷，你位。是，冷总。陈总监，饭我就不吃了，我还有事，我就先走了。别着急走啊，还有话没说呢。有话快说，有屁快放。杜鹃，你心里还是放不下我呀。冷总什么时候苦练出这么自作多情的本事了？那既然你已经放下我了，那为什么还要避着我呢？几分钟前你还想和沈总监一起吃饭，就因为我来了，你就要走，还是你怕你压不住想我的心啊？哎，停停停停停，越说越恶心。冷总，请吃饭是吧？行，不过这完全是公事公办，还请冷总划清界限。我就不客气啦，就管我酒啊。不是说请吃饭吗？怎么是来家里啊？我们冷总想给夫人领一个惊喜。李特助，我跟你们冷总已经离婚了，不要夫人夫人的叫我，让别人误会了不好。一日夫人，终身夫人。你们冷总可不喜欢自作聪明的人。不错，我喜欢。夫人，等开，你们请。不是说去餐厅吃饭吗？怎么来家里？这是谁家？<笑>夫人，这是我们冷总新。嗯，这是李毅家。看来李毅工资不少啊。夫人，那不就是我工作表现好吗？<笑>夫人，我们冷总给您了一点惊喜。这花还没公司楼下花坛子大吗？啊？嗯，这个花吧，啊，是我。托朋友从外国运回来，<笑>要不冷总跟夫人先喝点酒吧？什么意思啊？饭都没吃，一上来就关我酒啊？不是，呃，夫人，冷总的意思是说呢，这瓶酒是他托李助理买的开胃酒。又冷总啊？那总比什么都没有强吧？那开胃酒喝完了，是不是,是要有前菜呀、啊？都准备好了，都准备好了。上午、啊。呃，夫人，李助理的意思是说，冷总今天要亲自给您下厨做一桌饭，食材在厨房准备好了，等着他去呢。<笑>这个厨房里没有锅吧？有有个水壶。姓冷总啊，这一两天时间你让我去怎么哪找房子啊？冷总让你买个房子的意义是为了做饭，这家伙这样买房，地都没弄，没有煤气，没有水，你怪不得这么多年你都没一直往上爬。你要明白咱们冷总的意图是不是？您您打住，我马上安排冷总，您放心，我绝对给你安排的妥妥当当。十分钟，要不然这样。我车后备箱里呢，还有从国外进口的水果，那总比什么都没有强吧？你喜欢在上面？变态，你离我远一点！来，先吃点水果。杜教授，这是今天冷总从国外空运过来的水果，绝对新鲜，绝对甘甜，请二位先尝尝。正好十分钟，冷总，菜来了。
。徐，出事为了你啊！这是为了你自己吧？你这么自私！我,我原来你喜欢在上面，好吧？你爸找过我了，让我劝你不要把股份卖掉。但是我拒绝了。你叫我来是为了说这个？你以为我不知道你脑子里在想什么？好吧，我承认，我脑子里是在上演一些不可描述的事情。变态，离我远一点！我的家事你不用管，合作愉快。我拒绝了。你爸他真的找我了，让我劝你。不要卖掉那些股份。我的家事你不用管。刚才，嗯、对不起，冒犯了。冷总知道冒犯就好。我不想以后还有这种事发生。以后我可能会经常出现在易生科技。我跟冷总的夫妻关系，早在几个月前就已经结束。现在我们只是清白的合作关系。我不想再因为以前的事而影响工作的事。冷总，意下如何？还有别的选择？如果冷总不希望我出现在易生科技，那就另请高明吧。呃，不用了，就这么安排吧。冷总，合作愉快，告辞。娟姐，这一点。哎 ，Sto， 你不用这么周到，西安顺带我还是会的。你前夫就在后面呢，所以你是故意这么体贴。做给他看的，他大可不看，爱看不看。听说你爸庄奇找了很多财团，想要做空杜氏集团。没必要，我跟他已经离婚了，我们之间本来就没什么关系。你这个行为，连给他戴绿帽都算不上。况且冷山本来就不喜欢我，你觉得他会因为这种事生气吗？是吗？那天他抱你去医院的时候，可不是这么说的。以后别做这种幼稚的行为了。以后传到冷山耳中，估计又会嘲笑我自作多情了。无所谓。听说你爸庄奇找了很多财团，想要做空杜氏集团，可是还没等人下手，就被人给整垮了。你说，会不会是他做的？不可能，也许是重叔出手了。走吧，我累了。好。娟娟，你不会死，我来找你了。冷总。嗯嗯。娟娟，娟娟，娟娟。来来来，请请坐，现在正在抢救。娟娟，你不会死，我来找你了。娟娟。情商再高一些吧，别等到失去了才后悔莫及。
，这辈子和你结婚，连离婚都算上，也才两年。听说洛宾和你在一起就是两年，就因为他离开你，我嫁给了你，堵住了你要找回他的路，你才这么恨我吧？就因为他回国了，我不想离婚，你才恨不得我去死吧？那你现在找我干什么？去找他啊！龙山，以后情商再高一些吧，别等到失去了才后悔莫及。你在哪儿啊？姐姐到医院了吗？我让护士端了碗粥放在桌子上，你看着让她吃吧，还有点时间走了，随后聊。娟、啊、娟送来的。啊，你和杜鹃没得比。你说这个。你来干什么？找地方坐吧，别站着了。还以为我们永江的教养了。不用了，姐。我听朋友说，山哥住院了，我就想来看看他。死不了，回去吧。山哥，你就这么绝气吗？我们曾经的情分，你就真的不顾了吗？你来找我，无非就是让我帮你爸做回落实。我跟你们洛家可没有那么深的情分。我为什么要帮你？别说这个。那我们之间还有什么可聊的？我爱了你这么多年，你为什么就不能给我点回应？我又哪点比不上杜鹃了？分手是你提的，美国也是你自己去的，你和杜鹃没得比。我不会这样放弃你的。你到底爱谁？未知来电。喂。啊，娟娟，你能来看看我吗？听说杜教授风华绝代。何总，有事吗？啊，这是我新办的手机号。姐，啊，不是，没事就不能找你了吗？不能。都一星期了，你都不来看望我一下吗？我又不是医生，去了也没用。龙总，您还是好好休息吧。祝你早日出院，没事我挂了。别别别！<咳>为什么？你就不能说慢点？我不是怕你挂电话吗？你能来看看我吗？我很忙，应该没时间过去看龙总。好，没关系。今天的实验取得重大成功，都是杜教授的功劳。来，我敬杜教授一杯。龙山呢？不是说他要找我谈很重要的事？啊、那个龙总他随后就到。<笑>早就听说杜教授风华绝代，今日一见，果然不同凡响。我也敬杜教授一杯，希望杜教授赏光。你是谁？在下。洛山河 ，Fresh， 洛氏集团第一继承人。你就是洛宾的大哥。洛宾想去一生科技做实习生，希望杜教授提携。你就是洛宾的大哥。洛氏集团第一继承人。洛总呢，一直希望能跟咱们益生科技合作，甚至于呢，可以赞助一笔这个科研经费，这样咱们的实验进度啊会更快一点。不敢当，我只是个外聘的教授。具体的事宜啊，沈总监还得咨询你们冷总啊。哎，杜教授的意思呢，就是我们冷总的意思。今天所有的消费我买单，想吃什么喝什么，随便点，要最贵的来。听说杜教授和冷山的孙子离婚了。骆总对我有意思。我看你有几分姿色，并且我也动心了。你自己想办法，爱上我。要知道，十四亿人里面，我只给了你机会。
，如果我要不接受呢？操！杜教授，你赶紧跟陆总赔个不是啊！我希望你不要不识抬举，把这些路走窄了。老子是个好东西，希望你也有一个。陆总，行行行行，别跟他一谈见识。杜教授，你赶紧跟陆总赔个不是啊！你在教我做事啊？哎呀，你们都跟冷总离婚了，听说冷总把你赶出家了，冷总肯定不会管你的呀。这可是大金主啊！你就委屈他，赔个不是啊！<笑>我要是不呢？喝了这杯酒，或点上花一刀，你自己决定。好，我喝。杜教授真给面子，以后我们就是朋友了。哎，怎么了？文总不好吧？突然被沈总给接走了，要让陪我上还是不上？<咳>快送去，你快来吧。洛山河，老山的老婆你也敢动？腻了，三哥，他不是跟你已经离婚了吗？今天喝醉了，他到了，给他披的衣服，什么都没干。好难过，有责任。龙总，你怎么来了？阿九带上，抱歉，如果敢跑，你知道我的手段。我马上去医院。行了行了，我没事儿。那酒没有问题。酒有问题，但我没喝。他要安排你前女友进实验室，还要资助他一大笔钱搞研究，甚至不惜降低身份和一个总经理搞东搞西，但就是不通过你这个总经理。想后跟想都能想到，这里面肯定有事儿。你这么做。都是为了我，别太自作多情了。益生科技和邮储集团合作的项目正在紧要关头，所以你是为了他？我谁都不为，项目可都是用的我自己的钱。那个洛山河，我绝对不会放过他。要搞人，证据自然要做全套。走吧，夏指导。以前研究了一种药物，原材料跟。金主任，我老婆，嗯，我前妻重量，需要你马上出一份检验报告，样品已经送到实验室了。好的，老板。现在没什么事了，我先走了。别走，过去，在这儿等着。不用检测啦，这酒里的是春药。你，你确定？以前研究了一种药物，原材料跟那种药物接近，我们当时就拿来做实验了。哎，实验室能分析出来的。等等吧，结果应该马上就出来了。我问你，如果今晚上我不进去救你，你敢保证今晚一切顺利吗？还要多谢冷总哦，有了冷总的帮忙，事情只会更顺利。你说的是真的？那当然。就等等吧，结果。应该马上就出来了。老板，检验报告出来了，成分跟春药很相似，这个药性大概是春药的十倍。还好没有喝呀，要是喝下去，这可该怎么办？类似只是碰巧遇上，我哪能这么倒霉，天天遇上这种事？你干什么？你推我干什么？这就是你嘴里说的没事儿。下次再遇到这种事儿，你还要亲自上任吗？你这是担心我吗？
不可能吧？你要真喝了这酒，会怎么样？你能想象到吗？这次只是碰巧遇上，我哪能这么倒霉？天天遇上这种事啊！那你又怎么能保证，我每次都能恰好找到你？不用你找啦，这次就多谢冷总。没什么事，我就先换衣服回家了。娟娟，答应我，以后不要再做这样的事情了，好吗？那知道了。这人怎么不敲门呢？哥，你救救我哥吧！我知道你在生我的气，可是我都回来那么长时间了，都觉得替身也应该退位了，何必为了他，害我们两家的关系呢？谁给你的勇气，让你觉得我的夫人会是个替身啊？山哥，你你来找我，无非就是你爸快走，你哥不行了。落实会落入其他人的手里。既然你都知道了，那我求求你，放过他吧，好吗？你让我干什么都行。还是好好想想办法，怎么救你哥吧。是不是你给他们施压了？你觉得，一个敢把主意打到我家夫人身上的垃圾，我会轻易放过他。但是，警察局那边完全不给我们通融。用得着我吗？我夫人可是杜氏集团的掌门人啊！我愿意做小的，我求求你了，你让我做什么都行，只要能能把我哥救出来。救不救有什么区别吗？洛氏交给洛山河那样的货色，还能有什么未来啊？他现在敢这么碰我夫人，你敢保证他以前没这么对过其他女人？我不查他，难道就没有人查他吗？还有，你想做小的，你配？你走吧，我这不欢迎你。冷总，我到了，应该你回去吧。我也到了。你家？对啊，就是照你家装的。怎么跟我家一样啊？就是照你家装的，想来也是你喜欢的风格。喝茶还是咖啡？不了，我先走了。我有话要说。你有什么话就快说吧。冷山，请你放尊重点。我刚才在你离开包间的时候，你一直在发冷汗。现在没事了吗？没事，那可是我的超能力。只要我坚持一分钟以上不呼吸，我的脸色就会发白，身体就会冒冷汗。你确定没沾上？酒里的药可是被改良过的，一旦沾上你就……你到底想说什么？没话说，我先走了。娟娟，我们还能复婚吗？啊？你在开玩笑吗？没有，我是认真的。不能，如果我还盼着跟你在一起的话，我就不会跟你离婚了。还有。以后别叫我娟娟，我跟你不熟。我还能追你吗？只要你不要脸，尴尬的就是别人。现在知道追求一个人有多难了吧？不是我说你，你就应该学学你姐夫，他总结的追妻两大原则：不要脸和坚持不要脸。这都什么逻辑啊？哎，不是，我哪来的姐夫？这你别管。是我说你啊，既想当霸总，又想要娇妻，凭什么好事都让你碰上？记住了，臭小子，还想要杜鹃的话，出门之前把脸留家里。只要你不要脸，尴尬的就是别人。你病好了，刘总。我。贱人，你敢打我？陆雀，有什么事吗？我知道你嫉妒我，恨我占了冷山的心
，但是你也不能公报私仇，陷害我哥吧？洛小姐去了一趟美国，普通话都不会说啦。不知道你说的公报私仇，公指的是什么呀？我又是怎么陷害你哥的？你不用跟我咬文嚼字。我哥想被抓走，难道不是因为你吗？人渣自然得有好人来收拾，我只是尽了一个守法公民的义务。贱人，你敢打我？又不是第一次了，我以为洛小姐都习惯了。我哥要是来警局受了委屈，我绝不会放过你，冷山也不会放过你。哎呀呀呀呀！那可真要让洛小姐失望喽！我不但要让她在警局里受委屈，还要让她坐牢呢。至于洛小姐提起冷总，说起来我还得感谢她呢。要不是冷总帮我留了证据，我还不一定那么顺利就把你哥送去坐牢了。你不要在这儿挑拨我跟冷山的关系。我们这么多年的交情，那明知道那是我哥，怎么可能帮你？既然你这么肯定，直接去找冷山求情不就好了？来我这叫什么叫？早点回去休息，明天去牢里看看你哥。我绝不会放过你的。昨天晚上，洛氏集团跟庄氏合作了，离婚纪念日行不行？这里面。挖眼睛挖肾的都没什么事儿，都原谅了。我就做了这些，杜鹃连请我吃饭都不让，我不会看了本假小说吧？老公，昨天晚上那个说话你，<笑>老总，没想到你还有这个爱好，这个跟着小说写怎么当霸总啊？<笑>啊，是这样的，昨天晚上洛氏集团跟庄氏合作了，想要把杜氏的股份联手买下来。这样他们就能在国内站稳脚跟了。你要不要出手帮帮夫人啊？好，你说去吧。哎，等等，呃，追没追过女生啊？我我没追过，一般都是女生追我。呃，不是不是，能走总，我也追过，也追过。不，哎，呃，说说细节。你是想把夫人追回来吗？哎呦，冷总啊。夫人可不是小说里那些傻白甜的女主，小说里的套路是可以学，但你可不能跟着全学，来点实际的。比如，比如说，你可以找一个跟夫人的以特殊的日子，比如说结婚纪念日，这样你把夫人约出来，然后再把夫人给……<笑>呃，我忘了你跟夫人离婚了。啊、呃，不是我的意思是说，夫人再强势，她也有小女生的心思，是不是？只要你的心够成，这事儿她就能成。那你说，嗯，离婚纪念日行不行？啊？查清了，洛氏集团借给庄熙一笔钱垫底。咱们做空庄奇的事情比预期高了不少，不过还算顺利。对了，你爸已经在出手那家物流公司了，可是有人跟我们抢。知道对方是谁吗？当然知道了，对方根本没掩饰。是谁？你前夫。对方知道是我们吗？以他的能耐，不可能不知道。他要就给他吧，不用跟他争了，省得便宜了庄奇。和医生科技合作的新药已经到了最后的阶段，丁静姐，我先回去了。行，交给我吧。路上小心点。嗯，怪不得要跟我抢，亲手把心上人的哥哥送进大牢里，心里愧疚。一千万的珠宝，怕心意不够，还要买个公司送给他赔罪吗？不是，杜鹃，这种事你不是早就清楚了吗？不应该早就对他死心了吗？这是做什么？为什么要难过？为什么还要动怒？难道你心里？<笑>
我永远不会离开你的，你只要有我就好了。娟娟，你醒了。冷总，你怎么在这？下次不能再这样了。我这条生命，经不起你这么下。等出院以后，不用你自己开车了，我给你配个司机。不用。行，那我以后亲自送。不许跟我讲道理，这件事没有道理可讲。即便你讨厌我到死，我都不会允许你一个人开车了。这是我自己的事。你吓到了我，就是我的事，我会愿意陪着你的。我不奢求你的关心。刚刚你喊我老公了，我喊你老婆的时候，你也没有纠正我。我要睡觉了，我累了。你都睡了两天了。好，那我在这陪你。其实，你没有必要在这守着。我知道你很忙，没有必要在这陪我。你不是一个人，你还有我呢。我会永远陪着你的。你别说了，我们已经离婚了，我不奢求你的关心。我都要疯了，君君，你到底在害怕什么？我没害怕什么，毕竟我们是非亲非故的。你留在这守了我一天，我已经很感激了。我真的不想再耽误你的时间。非亲非故，选择没有我理由陪在这里，那我们就复婚，复婚，我们这，我们就是最亲密的夫妻关系了。你是不是发现我能为你的公司带来好处，所以才想要重新跟我在一起？杜鹃，你觉得这个世界上是有什么东西需要我用我自己的感情去交换的吗？<笑>有啊，因为我，你公司的新药马上就要研发成功了。以前我对你不好，是我的不对。把你我就吃狗。这会给冷氏集团。带来上千亿的利润，你突然发现我的才能配得上你了，所以你选择吃回头草吗？别说了，我老身没那么下贱。你的意思是，我下贱？对不起，我不是那个意思。那你是什么意思？之前我求你多关心我，你是怎么做的？我承认，以前我对你不好，是我的不对。错，我只希望你能给我一个机会，让我对你好，比所有爱情故事加起来都要好，可以吗？不可以，冷总，你这么爱钱的一个人，如果不是看中了我的价值，肯定不会付出这样的感情。杜鹃，你够了。你是看不起我，还是看不起你自己？那么不希望我在这里。好，可以，我走就是了。我梁山在关，我就是条狗。请把门关上。把你我就是狗。谢谢。哦，这也太丑了吧！不会是这家伙亲手做的蛋糕吧？祝燕家过生日，楚公子来接你，感觉如何？还行。天气这么冷，多穿点。哎，对了，冷公子怎么没来呀、啊？我都一星期没见到他了。对了。你怎么关心起他来了？啊，不说了，走。明天你妈妈的股份薪酬基金就要交给你了，几十个亿啊，想好怎么花了吗？嗯，还没呢。哎，等一下。杜鹃，这么冷的天。你在这干嘛？你为什么不接我电话？我在你家门口等了很久，你没回来，我也不敢进去，因为你不让我进，是不是送你的生日礼物？我没带家钥匙，我想回公司了。我去，苦肉计呀、啊！你快看看是什么东西。这也太丑了吧！不会是这家伙亲手做的蛋糕吧？王八蛋，生日祝福都没有一条，谁稀罕这蛋糕？哇，大冷天穿短袖。
大病征兆啊。是有什么深仇大恨吗？为什么你总是梦到我死了呢？夫人吗？抱歉，打扰您休息了。冷总，冷总昨天发烧，一天都没来公司，我又进不了您的下区。您看，您，您看，您能去看望一下他吗？拜托了。让我去看他，他脸大吗？春娟，你来看我了，真好。嗯。喂，你怎么这么烫啊？<咳>能耐了你，不让你进家门，都学会用苦肉计了。没有。你来找我，你有什么事吗？你昨天是想给我过生日？嗯。不是说再管我就是狗吗？<笑>有些话说起来痛快，做起来太痛苦了。你不理睬我，让我不在意你，我真的做不到。就算对你反感，我也不想理会。娟娟，早上我又做梦了。你不会又梦到我死了吧？哎，我们是有什么深仇大恨吗？为什么你总是梦到我死了呢？你买之前都不调查的吗？梦境都是相反的，你一定会平平安安的，我死你都不会死的。我当然会平平安安的，你别老梦到我死了。昨天那个蛋糕是你做的，好吃吗？幸好没吃，指不定什么味道。你不喜欢吃蛋糕吗？你觉得你做的蛋糕能吃吗？哎，那我送的礼物你喜欢吗？那么难看，谁会喜欢？就是因为我送的，你才不喜欢。谁让你这么讨厌我？你再这么啰嗦，我就回去了，去给你做药吃。把药吃了，乖，一会就不烧了，睡一会，先回去了。哎、啊，那个礼物你不喜欢，这个你肯定喜欢，大家看看。你买上了张琪的物流公司，送给我当生日礼物，喜欢吗？我就买了这两个，那你喜欢什么别的吗？我买给你。不用冷山，你知不知道这家物流公司本来是我要买的，然后被你给截胡了。你买之前都不调查的嘛？你这是败家，你知不知道？你这是败家，你知不知道？那你要觉得我败家的话，那我把财产都给你，你帮我看着。估计这股价一直都在涨，有必要搞成这样吗？着急要买我手上的股份，庄先生的钱准备好了。娟娟，我们可是妇女啊，有必要搞成这样吗？怎么，要拿感情谈吗？那就不用谈了，我不愁卖。行，钱我有，你手里的股份我全要了。我知道你不会因为我是你爸爸就会在价格上给我便宜，这样我也不跟你讨价还价，这些股份我就按今日的市价跟你买了。谁跟你说我要按今日的股价卖给你的？你好，想不到你还会念在我们父女一场的情分上，便宜点卖给我呀！看来，你也不是我想象中那么坏嘛。庄先生想多了，度势正在稳步上升，估计这股价一直都在涨，我也不能那么便宜卖给你呀、啊。杜鹃，你还是不是人？我是你爸爸，你不把股份送给我就算了。喂，陆叔，是你要的话，我可以比今日的股价更便宜百分之十卖给你。嗯，好，回见。一口价四十五亿，成交。好啊，杜鹃，你宁可便宜把股价卖给别人，也不愿意卖给我。你真是想跟我一刀两断吗？
，我以为庄先生早就知道了呢。嘿，秘书送客。哎，等等，你要多少钱？你说，我给。一口价四十五亿。杜鹃，你别欺人太甚。爱买买，不买滚。我没时间跟你废话。成交，这还差不多。哎呀，娟娟，我看你拿这点钱能创出个什么业来？到时候别来求助我这个杜氏董事长。哦，不对，应该叫庄氏董事长。哟，嗯，我看看是谁。在欺负我老婆呀！你，你怎么来了？老婆有事，老公当然要来冲冲场子了。啊，原来是小三呐、啊！我已经把杜氏买下来了，到时候我会改成庄氏，到时候庆功宴的时候记得来捧场哦。叫你喊我一声伯父。脸呢？别瞎出走啦！庄先生，你何德何能啊？配得上我喊你一声伯父？我可是你前岳父，叫你喊我一声伯父，还能亏了你了？因为娟娟，我才能喊你一声岳父。没了她，你觉得你还算个什么东西？我看娟娟也不想认你这个父亲，请庄先生最好认清自己的位置。行，你们两个走着瞧。脸呢？别瞎出走啦！哟，什么风把冷总吹来啦？冷风，成功把你爸坑了，不应该庆祝一下？走，喝两杯，我请。既然是为我庆祝，那还是我请吧。冷总想干啥呢？你请就是我请，我的都是你的。冷总的家产太庞大，我福薄命薄，镇不住。闭嘴！呃，对不起，不是故意要凶你的。你想怎么起对我都可以，你不能这么咒自己啊！哎，就是开个玩笑，玩笑也不行。记住了吗？冷山，你最近到底怎么了？又做噩梦了？我这一段时间一直在做同一个梦，我梦到你出了车祸，医生给我打电话，说你死了。然后呢？你告诉他们，给我收尸。你怎么知道？我从没想过让你去死，你要相信我。我只是想反抗他。冷山，你真那么狠心？对不起，我不知道在梦里为什么能说出那样的话来。我从未想过让你去死，你要相信我，是吗？从你爷爷逼你娶我的时候，就没恨过我，怨过我，就没有那么一刻希望我永远的从这个世界上消失。你说啊？我发誓，我真的没有想过让你去死，从来都没有。我是个混蛋，爷爷逼我娶你，我只是想反抗他。我刻意对你冷落，迁怒。以为跟你离婚就能重新掌握自己的命运，可我自己都没料到，真的走到离婚这一步的时候，我会后悔。等我真的想明白是为什么的时候，等我想回头去找你的时候，你已经不要我了。不是你不要，是你不敢要。可是你要相信我，即便我恨透了你，从来没有想过，或者盼过，让你去死。我不知道梦里的我，土捏我去死。别想了，那就是个梦。和那场梦，就像真的发生过一样。再真实，那也是梦。好了，不想那个了，现在去喝一杯茶，庆祝我坑爹成功。那以后，答应我不许再这么咒自己了。知道了，来，坐坐坐坐坐。那，我就以茶代酒，祝未来的杜总心想事成。承冷总吉言，感谢。应该这么喝，只要你需要我。我一直都在。落魄啦，去些富婆常去的会所。再这样就不理你了。好啦，茶喝完啦，冷总该回去上班啦。可别为了我，让冷氏集团的老板不务正业啊。那我走了。真的让我走啊？这么关心我？好，公司倒闭啊！怕什么？冷总就算没钱了，也是个有颜有身材的小白脸、啊。落魄啦，去些富婆常去的会所，应该也有不少富婆抢着包养您呢。说起这个
，我旁边不就有位富婆吗？不如趁我没落魄前，我跟这位富婆实习一下。你呀，你什么时候变得这么恶心啊？夫人，我的表现满意吗？老山，给我滚！滚啊！这是实习项目中的一项，可我不太会啊。怎么滚？夫人教我一下。你有什么姿势，我都愿意学。哎呀，再这样就不理你了，来回去工作啦。来、哎。我送你啊，等我一下。老尚让我来实习，带我去实验室。可是价值几百万呢<咳>。你没看到我来了吗？看到了。老尚让我来实习，带我去实验室。实习凭证有吗？我亲自来实习，要什么凭证？那抱歉，实验室里都是机密数据，没有凭证，我不能带你上去。杜鹃，你不就是怕我在这里久了跟你抢龙山吗？有些人是你的就是你的，不需要你防着；有些不属于你的，防着也没用。你要是真的觉得你跟冷山真心相爱，你去找他，你找我有用。看到了吧？这是我生日，冷山是我的。可是价值几百万呢，他要给你送过这么贵重的礼物吗？真的是他送的，真的假不了，假的真不了。你在他眼中啊，迟早是个玩意儿。现在他有多爱你，以后就有多伤害你。跟我争，你最终只不过变成另外一个我，我得不到，谁也别想得到。走<笑>喽。冷山，冷山，不能吃就别吃。不要轻信罗宾的话，好不好？哎，娟娟，听说你在见人，我就没进来。谈完了吗？你来干嘛？上次想亲自做饭给你吃，没吃上，这次做好了。真的？你之前不是不吃辣的吗？刚学会吃，挺好吃的。你不能吃辣吗？我，我能吃啊。不能吃就别吃。能啊，怎么不能？别吃了，别吃了。不管罗宾跟你讲什么，你都不要信他，让他来一川科技实习，是因为他奶奶的面子。你是不是不信我？他都跟你说什么了？他说。你送了他一条价值好几百万的皇室宝石手链当生日礼物，价值几百万，那不到几千万我拿得出手吗？零头都算不上。这么说，真的是你送的了？我吃饱了，我要去工作了。不是，哎，娟娟，娟娟，干嘛？这是公司。怎么了？吃醋了？谁吃你醋了？想多了。而你。却成了我人生规划之中的意料之外。我只给一个女人送过礼物，你傻吗？你宁可相信她，也不相信我呀！不管洛宾说什么，你都不要信他。我怎么可能会送他什么什么手链啊？真的？我再跟你认真强调一遍，我不喜欢洛宾。我曾经跟他交往过，或许从前没有那些插曲，可能会真的结婚。哎、对我来说。不管是娶老兵还是娶其他人，都是人生中的一个规划，而你，却成了我人生规划之中的意料之外。如果早知道，我有一天会钟情于你，当初我就不应该和洛宾有任何交集。我只给一个女人送过礼物，还被她嫌弃了。不要相信洛宾的话，好不好？知道啦。哎呦，你到底听进去没有啊？哎呀，我听进去啦。不要说话，把眼睛闭上。讨厌，景轩，我告诉你，我现在很生气。你这是找我？你在加班吗？啊，想我了。刚刚看到你藏在蛋糕里的手链，很漂亮，谢谢。你现在才看到。你是不是嫌弃我做的不好吃
碰过没碰过？冷总，你是不是不舒服呀？我看你脸色不大对，我看我还是送你去医院看看吧。罗山，你怎么了？是不是不舒服？啊，我没事，你陪我聊聊天就好了。我一会儿我就去你家好不好？混蛋，都什么时候了，你还想着这事？我告诉你，我现在很生气。娟娟，你来了。胃疼，胃疼还不吃药？吃了，一会儿就好了。说要胃疼了呢。今天看那么喜欢吃辣菜，我就试了试。一辈子这么长，你要不要再考虑考虑别人？我知道，其实你一直很喜欢吃辣，只是为了迁就我才改了口味，是不是？我想陪你一起吃，你曾经为我做的，我也想对你再做一遍。其实你真的没必要这样，你真的没有必要为了补偿以前的我，就去委屈迁就我。我尝过这种滋味，不想再看你也去尝一遍。那我们能忘记过去，重新开始吗？再给我一些时间。不管多长，我等你。如果一辈子我都没有做好心理准备呢？那就等一辈子。一辈子这么长，你要不要再考虑考虑别人？冰雪。我是天生薄情的人，心不大，只能装得下一个人。我不会轻易动情，一旦动了情，就是一辈子的事情。可我贪心的不多，一个就够了。我只有一个要求。什么要求？别把我推开，好吗？对不起。你还是不愿意原谅我吗？我就是过不去心里的坎、啊。我知道你心里在想什么。你不相信我，不肯把心再交给我。我知道的，我不奢求你原谅我。你心里没有我也没有关系。你不想爱我，也没有关系。我只想，你能在我身边，再给我一次机会，让我对你好。好不好，冷山，你就是个混蛋，你知道吗？我那么大胆的一个人，怎么就碰上了你这么一个混蛋，让我变得这么胆小？冷山这么大一个集团，准备要改姓杜了，解气了吗？没有的话。这边再咬一个。嗯。哎呀，讨厌啦！子安，这就回家。嗯，你工作啦，咬我很贵的。你这个磨人的小妖精，你让我这怎么工作嘛？乖，我在这陪你。好吧，工作。哎，听说钢琴和洛冰联手了，你知道吗？我是冷大姑爷，这段日子你不好过吧？冷氏这么大一个集团，现在准备要改姓杜了。哦不，应该叫庄氏集团。怎么样？你开心不？<笑>你们什么时候把我的新药资料偷走？我给的，到时候你想怎么玩都可以，<笑>但是你现在一定要撑住啊！沈总监，嗯，他是我怕我报复，歇了吧，你早就自身难保了。我早就说过，药物研究就是个无底洞，我垄断了专利，洛氏又垄断了海外销售渠道。投资那么大，资金链早被干断了吧？我看你这回怎么翻盘！冷山，我给你个机会，娶了我，入赘我们洛家，我保你个门牌，说不定
，我能留着你们冷室的招牌，让你继续做总裁。就像他一样，在外面找了个小三，等着你死，然后夺了洛氏，改成冷室。还要我挑拨离间？一个忘恩负义，一个见利忘义。你，你们两家还能合作多久？自己心里没点逼数吗？背后捅刀子，可是你们的拿手好戏啊！你别太过分了，宝山。哼，大侄女，别听他的，他撑不了多久了。到时候你想怎么玩他？都可以，<笑>但是你现在一定要撑住啊！冷山只能我玩，我看谁敢动他。你爸那点资产都被你调查的差不多了，不就你那点小心思我还能不知道？我留给你的只能是最差的。你那些都是空壳，我上当了又如何？又如何？冷氏都要破产了，你们这对先夫一夫的好日子啊，就要到头了。<笑><笑>这次啊，我要看你们两个在大街上要饭。<笑>张总、霍总，要是你们真有把握，也不会到这来孤家孤威的吧？西破山冷山，人傻钱多，不会跟你们玩阴谋诡计。你什么意思？保安，把他们俩拖出去！不许，好好商量。上课。你们从沈总监手里拿走的资料，只是一些外围数据。核心技术还在阿楚那儿，新药的专利我们早申请了，这回嗯应该下来了，友情提醒一下，外围数据研究的是关于春药的哦，这是你哥上次用的那种，你们临床实验的时候小心出事哦。杜鹃，你威胁我，你配吗？要不是我和冷山离婚的时候分走了他一半的财产，冷氏现在也不会那么被动。现在我回来了，我想你们的资金也撑不了几天了吧？只要能撑过你们的做工，我猜做事不装事，谁会第一个破产？保安，把他们俩拖出去！不行，好好商量，上上课。上小山，出了这么大的事情，你怎么不告诉我呀？我有钱啊，我可以帮你啊。放心吧，姐，姐姐啊，都处理好了。哎，主事，你怎么来了？嗯，你都出面当大姐了，我就不能过来生生场子吗？对吧？小子，你抢走了我两次幸福，你要是敢对他不好，揍你！我先报。我会给你机会的。放心吧，阿楚，他不感觉我怎么样的。哎，倒是你，什么时候让我也看看你的幸福啊？美女，有没有兴趣喝两杯啊？楚公子请客。好呀，准备叫大姐夫吧？啊，不是。感谢夫人救我，孝顺，无以为报，只能以身相许。要了我吧！赶紧回家洗澡，这都脏成什么样子了
，你都是装的，对不对？就算没有我，你也能对付他们，对不对？无奈，我这掩盖不住迷人的才华。那你还要我吗？真帅，回家。一会儿嘛，有一天你真的要离开我，到家了，快放开！哎呀，不嘛，再抱一会儿嘛。冷总，能不能不要这么无赖啊？你现在就好像电视剧里吃软饭的小白脸。吃软饭怎么了？我最喜欢吃软饭了。我就好奇啊，这个世界上怎么会有男人嫌软饭不好吃呢？哎，不如这样。我把我名下的财产和老师全部转让给你，你只用管我饭就好了。想的倒是挺美的，这样子不得累死我？不会累的，老师交给你，我给你打工就好了。志山，你是真傻还是假傻？你根本就不知道，你身上吸引人的地方，根本就不是你那千亿身家，而是你这个人。即便有一天你一无所有，也多的是女人想要跟着你一起。有一天你真的要离开我，你给我的东西只会膈应我。娟娟，我只是想让你放心的，相信我。我知道，从我打算重新跟你在一起的时候，我就是愿意相信你的。你不需要跟我做任何保证。哎呀，臭死了！快去洗澡。走啊，一起啊。要了我吧。不愧是本小姐的人，真帅。你男人什么都不穿的时候更帅。别，饿了先吃饭。你知道，看得见吃不着的感觉是什么样的吗？别，我还没准备好。我可以等。对不起。没有什么对不起，以后有的是机会，我会加倍讨回来。冷冷山，你顶到我了。冷山。你别乱来！我没乱来，我是认真的。我还没洗澡呢。我喜欢原味。我们都冷静冷静，好不好？娟娟，我冷山认准的事，绝不回头。你是我认定的人，这辈子也是，下辈子也是，下下辈子还是。娟娟。我知道你能感受出来，别害怕，给我一个机会，也是给你自己一个机会。你真的愿意一辈子对我好？相信我，我冷山绝不负你。冷山，你爱我吗？我爱你，我爱你，我愿意放弃一切，只爱你。冷山，要了我吧。